ఈ వీడియోలో గోబీ పరాటా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము కావలసిన పదార్థములు క్యాలీఫ్లవర్ పావు కేజీ గోధుమ పిండి అర కేజీ ధనియాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం చిన్న ముక్క పచ్చిమిర్చి రెండు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కస్తూరి మెంతి అర టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తరువాత కొద్దిగా వాటర్ కూడా పోసుకుని మెత్తగా చపాతీ పిండి వలె కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న పిండిని అరగంట పాటు పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా శుభ్రం చేసిన గోబీని తీసుకుని ఈ విధంగా తురుముకోవాలి తరువాత అల్లం మొక్కను కూడా తురుముకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పాన్ లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి కాగిన తరువాత అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా తురుముకున్న గోబీ అల్లం అందులో వేసి కలుపుకోవాలి గోబీ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి కొద్దిసేపు తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ కస్తూరి మెంతి వేసి కలుపుకోవాలి చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొంచెం చేతిలోకి తీసుకుని ముద్ద వల్లె తయారు చేసి చపాతీలా తయారు చేసుకోవాలి అలా తయారు చేసిన చపాతీపై గోబీ ఫ్రైని పెట్టుకుని ఈ విధంగా ప్యాక్ చేసుకుని చేతితో ఒత్తుకోవాలి
తరువాత పరాటాలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పాన్ పై అర టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోసి ముందుగా తయారు చేసిన పరాటాను వేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో నూనె వేసుకుంటూ రెండు వైపులా దూరగా కాల్చుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న వేడివేడి గోబీ పరాటాని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఎంతో రుచికరమైన గోబీ పరాటా రెడీ ఈ వీడియోలో క్యాలిఫ్లేవర్ కాడల చట్నీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాము కావలసిన పదార్థములు ఒక క్యాలిఫ్లేవర్ తీసుకుని కాడలు తీసి శుభ్రం చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి నువ్వులు ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ టొమాటోలు మూడు సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు పచ్చిమిర్చి ఐదు కొత్తిమీర చిన్న కట్ట కరివేపాకు రెండు రెబ్బలు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆరు జీలకర్ర అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు చింతపండు పులుపుకి సరిపడా పసుపు తగినంత ఉప్పు నూనె తయారీ విధానం ఒక పాన్లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి దూరగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి కాగిన తరువాత పచ్చిమిర్చి అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి 
కాగిన తర్వాత చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ కాడలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ముక్కలు ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే పచ్చి వాసన పోతుంది మరియు పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది అలా ఫ్రై చేసిన వాటిని వేరొక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్లో టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి తరువాత అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకుని టొమాటో ముక్కలు పేస్ట్లా అయ్యేంత వరకు మగ్గించాలి ఇప్పుడు మిక్సీ గిన్నెలోకి ఫ్రై చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ కాడలు ముందుగా ఫ్రై చేసిన జీలకర్ర ధనియాలు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి తరువాత వేయించిన నువ్వులు రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొంచెం చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మూత పెట్టి మిక్సీ చేసుకోవాలి కొద్దిగా మిక్సీ చేసిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న టొమాటో పేస్ట్ కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాన్ లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి కాగిన తరువాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసిన పోపుని మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి కలుపుకోవాలి ఈ చట్నీ ఇడ్లీ దోశ వేడివేడి రైస్ తో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెరైటీ డిష్ క్యాలీఫ్లవర్ కాడల చట్నీ రెడీ ఈ వీడియోలో క్యాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము కావలసిన పదార్థములు క్యాలీఫ్లవర్ ఒకటి పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు వేసి వేడి నీటితో కడగాలి బంగాళదుంపలు మూడు మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి టొమాటోలు రెండు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ధనియాల పొడి గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర కారం పసుపు తగినంత ఉప్పు నూనె తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసి కాగిన తర్వాత 
క్యాలీఫ్లవర్ ను వేసి దొరగా వేయించుకోవాలి అలా వేయించిన వాటిని పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పాన్ లో బంగాళదుంప ముక్కలను కూడా వేసి దోరుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే పాన్ లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి కాగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తరువాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకొని పాన్ పై మూత పెట్టి మగ్గించాలి ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా మగ్గిన తరువాత టొమాటో ముక్కలు ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు అర టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా చిటికెడు పసుపు అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కొంచెం నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని పాన్ పై మూత ఉంచి మగ్గించాలి ఈ మిశ్రమం కూడా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి ఈ ముక్కలకు మసాలా బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోసి కలుపుకొని మరలా పాన్ పై మూత ఉంచి ఉడికించాలి చివరగా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి
రుచికరమైన క్యాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంప కర్రీ రెడీ